，杨队长的决定总是对的。我相信。则这里是医院。之前你问我有没有什么人的习惯活在了我的生命中，你说没有啊？你当时是没有，现在我想告诉你，我在学着吃榴莲，学着做汤的时候不放盐。我习惯了你的口味，我记着你说的味道上面才是心。我不想给你扯平了，小医生。如果你一定要扯平的话，下次见面，你再讨回来。你这是在表白吗？你会答应吗？我还有工作，我先去忙了。如果那个意外让你觉得我很重要的话，你很重要，但不是因为那场意外，是我一直想对你说的话。我也喜欢你，梁木泽。虽然你毒舌傲娇，说话不服软，但是你聪明正直，让我很有安全感。当然，最重要的是，你的脸是长得真好看。谢谢。啊。尤其是你笑起来的时候。就像你做的甜点一样，不常有，但是每一次都充满了温度。和你这样子的男人同居在一个屋檐下，时间久了，我的心里自然就会冒出很多的粉红色的泡泡，就感觉自己像偶像剧里的女主角一样，甚至幻想过很多次我们两个假戏真做在一起的时刻。是吗？是。尤其是昨天，你第一次吻我。是我所有幻想的巅峰。如果当时你跟我表白的话，我会毫不犹豫的点头答应。但是现在，我知道你要移房了。坦白讲，我讨厌分别，讨厌被别人甩在身后的感觉。因为离得太远了，真的就再也找不回来了。或许你觉得我的这些顾虑有一些矫情。但是这就是我这一刻最真实的想法。我需要时间，梁木泽，我得好好想一想，确定我有这样的勇气来面对这样一段关系，可以吗？你慢慢想，我等你。交换所有，早已托付了以后，你的心就是我定居的王国，两个人共用一生造物。梁木泽，嗯，我的手机进水了，我接同事的打给你的，你的手机怎么没事儿啊？啊，我的没事儿。你手机要是进水了，你回家放到那个大米袋子里试一下啊。知道了。那个刘然没事吧？手术还算挺成功的，现在他的双肺已经开始工作了。啊，那就好。可是后面还要经历更多的考验，抗排斥、抗感染，是肺移植之后心肺存活的两大难关。有下一生在，这些都不是问题吧？其实我也没有那么厉害，是大家共同努力的结果，也包括你，梁木泽。今天真的多谢你，谢我什么？谢你帮我带回肺源，还有谢你带我在水下脱险。之前因为卓然的事情，我情绪有些激动。说了很多重话，对不起啊，我
。其实你挺好的。越来越觉得生死关头，有你在，我什么都不用怕，还挺安心的。啊！谁在你身边？哦，那个田永和肖腾在我旁边。看看他从哪里回部队。然后，手机连的车在蓝牙。准备看看。小周啊。喂。